അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭസായാഹ്നം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ട് എനിക്കൊരു അവസരം തന്ന എസൻസ് മെൽബിനോട് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങും ഞാനിതിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ചില ചിതറിയ ചിന്തകൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയുണ്ട് നാട്ടിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിലെല്ലാം വേവലാതി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ചില ചിന്തകളുണ്ട് അത്തരം ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് എൻ്റെ വൈ എനിക്കുള്ള വൈദഗ്ധ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ചരിത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിത്തോളജിയിലോ ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തരാനും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴി തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾ എനിക്കാവാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആകാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തേജനം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ യുക്തിസഹമായിട്ട് സമീപിക്കണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും യുക്തിയെ മറികടക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ് ഈ ഭക്തി കൂടും തോറുമാണ് നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആദരവാവാം പക്ഷെ ആരാധനയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും സത്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാം ആരാധന മാറ്റിവെക്കാം എന്തിനോടും ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ തന്നെ അതിനൊരു ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫറാണ് പറഞ്ഞത് ആകെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് മാറ്റം മാത്രമാണ് മാറ്റത്തിന് മാത്രമേ സ്ഥിരതയുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതുകളിൽ ടെലിവിഷൻ വളരെ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ഹോളിവുഡിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സിനിമാ കമ്പനിയായിരുന്ന ഈ ട്വൻറ്റി എത്ത് ഫോസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയുടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് കാലേ നിൽക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ ആൾക്കാർക്ക് മടക്കും മടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ലൈറ്റ് ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുതിരവണ്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവർ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോമോ മൊബൈൽസ് ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ആകെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് കുതിരവണ്ടികളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോൺ വന്നപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തനായ വില്യം പീസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ പോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ടെലിഫോൺ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇത് വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സഞ്ചർ വോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തോടുള്ള ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹാലുസിനേഷൻ ഇല്യൂഷൻ ഡിലൂഷൻ എന്നൊക്കെ ഈ ഹാലുസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ നോൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പാമ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊരു വിഷ്വൽ ഹാലുസിനേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ശബ്ദം അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ഓഡിറ്ററി ഹാലുസിനേഷൻ ആണ് ഈ
ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ ആത്മീയമായിട്ടും സ്പിരിച്വലായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും എനിക്കെന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐരണി എനിക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം അത് നോർമലാകുകയും ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ അബ്നോർമലാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് വളരെ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഗതികളെയും ഈ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും കാണേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഹാരിസൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡീഷൻ ഇറങ്ങിയത് അമ്പതുകളിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇരുപത് എഡീഷൻ ഇറങ്ങി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എഡീഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ എഡീഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പല കാ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇരുപതാമത്തെ എഡീഷനിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശരികളിലേക്ക് തെറ്റുകളെ തിരുത്തുക അത് ഇനിയുള്ള ശരികളെ കൂടുതൽ റിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മതത്തെ കാണേണ്ടത് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ എഴുതപ്പെട്ട പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മതം അത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളാൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ പരിണാമം പലപ്പോഴും മതങ്ങളിൽ അസ അസാധ്യമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പലപ്പോഴും അത് ഊന്നി നിൽക്കുന്നത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിലാണ് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായികവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടിയായി അപ്പോൾ സംഭവം കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി തീർന്നു ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും സയൻസ് ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന അതാത് കാലത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അറുപതുകളിലാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പുകവലി ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ സിഗരറ്റ് കമ്പനിക്കാരെ എസ്പെഷ്യലി ഫിലിപ്പ് മോറിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഇത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ വാടകയ്ക്കെടുത്തു വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ട് അവർ കുറെ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ക്യാൻസർ വരില്ല എന്നും ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറ്റു ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പോളിസി മേക്കേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഈ പുകവലിക്കെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിന് കുറേ കാലതാമസം വന്നു ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ പരസ് ഈ പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള പുകവലി നിരോധിച്ചത് എത്ര കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്യൂഡോ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാർ അവർക്കാവശ്യപ്പെട്ട ആളുകളെ വിലക്കെടുക്കുകയും പുതിയ പഠനങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇൻസൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവി ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസൈഡർ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് അതിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് സി ആണ് ഒന്നുകിൽ മനുഷ്യരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊണ്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലാണ് അടുത്ത സീലോട്ട് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് റിവാർഡും പനിഷ്മെൻറ്റും പല അവസ്ഥകളും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കറപ്റ്റഡ് ആകുന്നു അത് എവിടെ കറപ്റ്റഡ് ആകുന്നു ഇത് അഴിമതി വഴിക്കുകയോ കാശു വഴിക്കുകയോ അല്ല നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മൾ കറപ്റ്റഡ് ആകുന്നു ഇപ്പോൾ സയൻസ് പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങൾ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ഉള്ള സീറോട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നവരിൽ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരിൽ
ഈ ജനിതക ശാസ്ത്രം കംപ്ലീറ്റ് ഖുറാനിലുണ്ടെന്നാണ് എത്രയോ ലഘുലേഖകൾ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കും മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നത് ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളും പുര പൗരാണികമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വളരെ കൃത്യമായൊരു പ്രചരണം ഈ കാലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ ക്രോമസോമുകളും നമ്മളെപ്പോലെ തലച്ചോറും നമ്മളെപ്പോലെ കണ്ണും മൂക്കൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ ആളുകൾ ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങളിലോട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് ചില തിയറികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പലതും ചിലത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഇപ്പോഴും ഒരു റിസർച്ച് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണ് അതിലിപ്പം നിങ്ങൾ ലിറ്റ്മസിലെ ആൽബി എന്ന് പറയുന്ന സൈക്യാട്രിസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹിറോയിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് എന്ന് അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യമ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിണാമം നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായത് ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇന്നും ഒരു റെസ്ഡ്യൂൽ പോലെ നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ എളുപ്പ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒരു പ്രവണത മനുഷ്യന് എപ്പോഴുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ വീഡിയോ അത് ആ ഷോർട്ട് കട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ലിറ്റ്മസിലെ ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസിനസ് ആണ് ഈ ലേസിനസ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഹറൻ നേച്ചറാണ് അത് അതും ഈ ആദ്യമ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പരിണാമത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യായാമം ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക വ്യായാമം ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ശരീരം തടി വയ്ക്കും മറ്റു രോഗങ്ങൾ വരും എന്നാലും എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താലാണ് ഒരു കൃത്യമായൊരു വ്യായാമ മുറ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലരും നമ്മൾ പല നമ്മൾ പലരും ട്രെഡ്മില്ലും അടിക്കും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ട്രെഡ്മില്ല് ക്ലോത്ത് ലൈനറാവും അതിൽ വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ ലേസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നല്ല വിൽ പവർ വേണം അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് എനർജി അതിന് ചിലവാക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്ര ഈ ഒരു നേച്ചർ മറികടക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് പഠനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ ജീലട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം മറികടക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിളിംഗ് ഒരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് മനുഷ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ ആചാര വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആചാരങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പഡായിട്ടുള്ള ആവർത്തിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ആവർത്തിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ആദ്യമ സ്വഭാവത്തിനോട് വളരെ ചേർന്നു പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സങ്കേതമാണ് ആചാരങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ട്രാക്കിലോട്ട് ഒരിക്കൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എനർജി കുറവുള്ള ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കേതത്തിലോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നത് ഏതൊരു പത്രലേഖനം എടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാനിവിടെ ഇടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഈ സായിബാബയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് വളരെ വിമർശനപരമായിട്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മായിയനോട് ചോർന്നു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി മുതൽ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ വരെ കാൽക്കിൽ വീഴുന്ന സായിബാബേനെയാണ് ഈ ചെറുപ്പ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത്രമാത്രം വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് മുന്നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ
ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിങ് എന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടലവരെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചൊട്ടയിലെ ചുട ചുടലവരെ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നിരാകരിക്കപ്പെടേണ്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ ഒന്നാണ് ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടലവരെ എന്നുള്ളത് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ പല ശീലങ്ങളും മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചിനെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ട് ഒന്നാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് റഷ്യയിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പാവ്ലോവാണത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായ നമ്മൾ നിർത്തുന്നു ആ നായ ഒരു ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ആ നായയ്ക്ക് ഫുഡ് വരുന്നു ഫുഡ് വരുമ്പോൾ സാധാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നായയുടെ ഉമിനീര് ഉൽപ്പാദനം കൂടും അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ബെല്ലടിക്കുന്നു ഫുഡ് വരുന്നു നായയുടെ സലൈവ് വരുന്നു ഇനി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഈ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബെല്ലടിച്ചാൽ മതി സ്ഥലവ് വരും ഫുഡ് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് വരുന്ന പല ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യൂ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യൂ മന്ത്രവാദം ചെയ്യൂ ഇതിലൊക്കെ ബലം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കുറേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സംതൃപ്തി അവിടെ ഉണ്ടാകും ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തി ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇനി അടുത്തൊരു സമ്പ്രദായമാണ് ഒപ്രാൻ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒപ്രാൻ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിവാർഡ് പനിഷ്മെൻറ്റ്സ് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നല്ലത് അതായത് ഇന്നത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സദ്ബലം ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പനിഷ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിവാർഡ് ഇത് പല എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവാർഡ് പനിഷ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പക്ഷേ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ ഒപ്രാൻ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കവർട്ട് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഈ കവർട്ട് കണ്ടീഷനിങ് പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ അപ്രോച്ചസിന് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ധാരണകളെ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കും സൈക്കോട്രിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രവാദികൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ തുള്ളിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു നമ്മളതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ആഹത്തുകയാണ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ നിലനിന്നിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളോട് മനുഷ്യനെ കൺഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമത്തിനെയാണ് കണ്ടി ഈ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മതത്തിൻ്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഐഫോൺ പത്ത് പത്തിറങ്ങി എനിക്ക് ഐഫോൺ പത്തിൻ്റെ ഒരാവശ്യമില്ല ഐഫോൺ എട്ടായാലും എനിക്ക് കാര്യം നടക്കും എന്നിരിക്കെ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുകയും അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുകയും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിലൊരവസ്ഥ ഒരു ചിന്ത വരും എനിക്കും അത് വാങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഇത് നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കുന്ന ഇത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു മരുമകനുണ്ട് എഡ്വേർഡ് ബേർൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്ന് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ വളരെ വിക്കിപീഡിയയിൽ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ പല വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു സംഗതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഞാൻ മാറുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഒരു സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മീഡിയാസിൽ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സിൻഡ്രോമാണ് സ്റ്റോഹോം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റോഹോം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം നടന്നത് സ്വീഡൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോഹോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സിൻഡ്രോമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം മേരി എലിസബത്ത് കോളിൻ നലാഷ്
പക്ഷേ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളോട് ഒരു പ്രത്യേകത ഇൻറ്റിമസി കുട്ടി പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആൾ മരിച്ചു പോയ അയാളുടെ ശവകൂടരത്തിൽ പോയിരുന്ന് കുറേ നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തു ഇതിലൊക്കെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് കോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സെക്ഷൽ സ്ലേവായി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ഒരു കോ ഒരു ശവമഞ്ചത്തിൽ പതിനെട്ടും ഇരുപതും മണിക്കൂർ വരെ ഈ കുട്ടിയെ കടത്തുകയും അയാൾക്ക് എന്താണോക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഈ കുട്ടി അയാൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അയാളുടെ ലോയൽറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്വയം വെടിവെക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ഗണ്ണു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കുട്ടി വെടിവെക്കാൻ തയ്യാറായി പക്ഷെ അതിൽ ഗ ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചില്ല ഈ കുട്ടിയെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പാരൻസിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഇയാളുടെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെയും പോയി മൂന്നര കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കുട്ടിയെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഈ ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇര അതിൻ്റെ പ്രിഡേറ്ററോട് ഇത്രയധികം ഇൻറ്റിമസി കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ശിക്ഷ ഈ മേരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ പ്രിഡേറ്ററെ ശിക്ഷിച്ചതിൻ്റെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു സൂയിസൈഡിൽ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരു വളരെ ചൂടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ തൊടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ പിൻവലിക്കും ഈ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതൊരു ചൂടുള്ള സാധനമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അതായത് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഇൻഹറൻ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അത് ക്വാളിറ്റി ആണോ ഗുണമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേച്ചറാണോ നമ്മളിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ചില അലവൻസസ് ഈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണവർ നൽകും ചില ഫുഡുകൾ കൊടുക്കും ചില ഗിമിക്കുകൾ കാണിക്കും അപ്പം അതൊരു വല്ലാത്ത ദയയായിട്ട് ഈ വിക്റ്റീം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഈ വിക്റ്റിംസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സോണാഗച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സോണാഗച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു തെരുവാണ് ബോംബെയിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് പോലെ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ഒരു തെരുവാണ് ഈ സോണാഗച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെ ഒരു എൻ ജി ഒസ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ വിക്റ്റിംസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു സഹകരണം ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് അങ്ങനെ വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പലപ്പോഴും ഒരു നിയമപാലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ അവിടെ അസാധ്യമാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ഒരു നിസ്സഹകരണക്കുറവാണ് ഇത് പിന്നീട് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഇതിനെ ശ്രദ്ധ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് തടയാൻ പറ്റാത്തത് ഈ വിക്റ്റിംസിൻ്റെ ഒരു സഹകരണമില്ലായ്മ തന്നെയാണ് ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുകയും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുടമകളോട് ചില തൊഴിലാളികൾ വളരെ അന്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയും വിധേയത്വവും കാണിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളതാണ് ഇത് വരുമ്പോഴാണ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഹോം സിൻഡ്രോം സ്റ്റോക്ക് ഹോം സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ ഹാസ്യമായിട്ട് തോന്നും എന്താണ് ഇതിലത്തെ ഹാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കും ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവർ കിടക്കുന്നതൊരു തടവ് തടവിലാണെന്നുള്ളത് ഈ തടവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും തോറും അവർ കൂടുതൽ ആ തടവിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളുടെ പടം കാണുന്നത് ഇവരാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വണറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും എല്ലാ ആചാരങ്ങളുടെയും ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദുരനുഭവങ്ങളും അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് പിന്നെയുള്ളത് സമൂഹത്തിലെ വണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുക ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ആഹാരവും പോഷകങ്ങളും നൽകുക പിന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതികൾ ഇപ്പോൾ അമിത മദ്യപാനം ബഹുവലി ഒഴിവാക്കുക ഇനി സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി വരും ചില അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെ വാക്സിനേഷൻ വേണ്ടി വരും ചില അസുഖങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് മുൻകൂർ കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ആശയപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രിവെൻറ്റീവ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുന്നത് വരെ ചില നിയമ നടപടികൾ നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ അതാണ് ഈ സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി വരും ഉദാഹരണമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അതായത് നിധി കിട്ടാനും ഏലസ് അണിയാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു പ്രവണത കാര്യമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ശക്തികൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമ നിർമ്മാണം വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആശയങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുകൂലാവസ്ഥയുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദിമ സ്വഭാവങ്ങളുടെ ചില റിമൈൻഡ്സ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തിലുണ്ടെന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിണാമത്തിൽ തലച്ചോറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയോ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സെന്ന് പറയും മനസ്സ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ ഇതൊക്കെ ഒരു പര്യായ പദങ്ങൾ പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമാണ് ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവയവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ എപ്പോഴും സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അതിനെയാണ് ഈ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേഗതയും ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവവും മാറ്റാമെങ്കിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഹറൻ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നേച്ചറാണ് സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സ്പന്ദന സെല്ല് ബ്രെയിനിലില്ല ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള പ്രതികരണങ്ങളായിട്ടാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ഫയർ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ വയർ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വൈദ്യുത അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നാടി ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഗുണവിശേഷം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് മാത്രമല്ല തലച്ചോറിൻ്റെ സെല്ലുകൾക്കൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നേച്ചറുണ്ട് അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലിവർ സെൽസിനെ പോലെ പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിലും അതിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് തലച്ചോർ അത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇപ്പോൾ ഉള്ള തലമുറയ്ക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പുള്ള തലമുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇതൊരു ഗുണമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത് ഈ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു തലച്ചോറിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഗ്രാം എൻഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മയുടെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ പഴയ കാറുകളിലാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് നോക്കി ഗിയർ നോക്കി ഇനി വരുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒരു പരിശീലനം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ആക്ഷനായിട്ട് മാറും ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ക്ലച്ച് അറിയുന്നില്ല ഗിയർ അറിയുന്നില്ല നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓ അപ്പോൾ ഈ ഓർമ്മയുടെ യൂണിറ്റാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്കില്ല് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആശയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ എപ്പോഴും അപ്ഡ
മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ എപ്പി ജനറ്റിക്സ് ആദ്യം ലോകശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുകയും അവിടുത്തെ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കുകയും അവർക്ക് ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവരുടെ തലമുറകളെ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പിന്നീടുള്ള തലമുറകളിലെല്ലാം മറ്റ് മെറ്റബോളിക് അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഒബീസിറ്റി ഡയബറ്റീസ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങൾ ഡി എൻ എ കൂടെ അല്ലാതെ വേറൊരു സബ്സിക്വൻറ്റ് അല്ലെ വേറൊരു ആക്സസറിയിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ആ പഠനങ്ങൾ നടന്നത് ഈ എപ്പി ജനറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ആശയങ്ങളിലൂടെയും സംവാദങ്ങളിലൂടെയും നേടിയെടുക്കുന്ന ഗുണം ഇത് എപ്പി ജനറ്റിക്സിനെ മാറ്റുകയും വരും തലമുറകളിലേക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ എപ്പി ജിനോമിലൂടെ ഈ ക്വാളിറ്റി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരം ആശയ സംവാദങ്ങൾ അത് ഈ തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും പുതിയ ആശയ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ചിന്തകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ആചാരങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള അവസ്ഥയെന്നും അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ എന്നുമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്ര നേരം പങ്കുവച്ചത് വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടിയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയും ഇത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പലതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ എല്ലാ എല്ലാ ഭാവങ്ങൾക്കും എല്ലാ വൈകാരികതയ്ക്കും അതിനൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ആ സ്നേഹത്തിലൂടെയുള്ള അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സഹോദരി നിങ്ങളെ എടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുകയും നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ സ്നേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്നേഹം അളക്കാനായിട്ടൊരു മാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അളക്കുന്ന പോലൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പലതും പെയിൻ വേദന അളക്കാനുള്ളത് ശാസ്ത്രം എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വാദം ശാസ്ത്രത്തിനില്ല ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്ന് ഉള്ള ഒരു ആളെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാമെന്നും അയാളുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയാമെന്നും ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കുന്ന ആൾ പറയുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അന്വേഷണം തന്നെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളുടെയും വിചാരങ്ങളുടെയും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും അതിനൊരു ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷനോ ക്വാളിഫി അതുമല്ല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവോ ആയിട്ടുള്ള അനലൈസിസ് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഈ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ ഒരു പക്ഷേ നൂറ്റമ്പതോ നൂറ്റി ഇരുപതോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്ന അവകാശവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള അവകാശവാദം ശാസ്ത്രത്തിനില്ല എന്നുള്ളതും ആ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ശാസ്ത്രം എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക്
നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്നത് അതുവരെ കണ്ടെത്തപ്പെടാത്ത ശക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിലോട്ട് ആരോപിക്കുന്നത് നാളെ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഈ യുക്തിയില്ലായ്മയുടെയോ ഒരു തലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്കൊരു നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയേക്കും ഒന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് പണ്ടൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ് മിസ് എന്നുള്ള ഇൻ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ചില ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ജൂയിഷ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ മകൾ ഒരു ജൂയിഷ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു സോ ഷി ഓൾസോ കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഷെയിങ് ദാറ്റ് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ദ കിഡ്സ് ആർ ലിറ്റിൽ മോർ ഹയർ ഐ ക്യൂ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഈസ് ക്യാൻ ദ ജനറ്റിക്സ് ക്യാൻ ഹാവ് സച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് എ ഹയർ ഇൻ്റലിജൻസ് എമങ് ദ ദിസ് തിങ് ജനറ്റിക് ടെക്നോളജിയിൽ അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ആൻസർ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ കൂടിയാണ് നമ്മളത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മെഡിസിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ ഇൻ്റ അവൻ ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ല കാരണം നമ്മൾ അവൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കഴിവുകളോ ഉള്ള മേഖല കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഔന്നത്യം കണക്കാക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഏത് തലത്തിലാണോ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ജൂയിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതൊരു മതമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിന് വേറൊരു തലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംവരണത്തിൽ കൂടെ എത്തിപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ അവർ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേൽജാതിയിലുള്ള ആളുകൾ സംവരണം നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാദം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കാരണം അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾ എത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരു സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി അവരുടെ ബുദ്ധി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ കാലങ്ങളോളം ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ജൂയിഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാനതിൻ്റെ മതാത്മകതയല്ല കൊടുക്കുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുകയും അവർക്കതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെൻ്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്നും ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ള അറിവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ആരോ പല കാര്യങ്ങളും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ എന്തായിരിക്കാം ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരെ എൻ്റെ ആർത്തവം തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അശുദ്ധിയാണെന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മനസ്സിലായോ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിങ് ആ കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു തടവറ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ആദ്യമ സ്വഭാവങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അധികമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം അത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ അതിനൊരു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു വ്യായാമ മുറ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രയത്നം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെയോ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളൊരു തലത്തിൻ്റെയോ പിന്നാലെ പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു വഴിയാണ് ആ ആദ്യമ
എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അടു ഇനി വരുന്ന തലമുറകളിലേക്ക് ഈ ആശയ ആരോഗ്യം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ചില സമയത്ത് കുറേ കാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സോണിൽ അപകടങ്ങൾ മണന്നിട്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് അവിടെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അത് വരുന്നത് വരെ ആ ബോർഡ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും കാല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരിണാമം ഈ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഈ തലത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളുടെ ആകത്തുക കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഈ മാറ്റങ്ങളിലോട്ട് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടിയന്തരമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് ഇത്തരം ഇത്തരം ആശയ സംവാദങ്ങൾ ആശയവിനിമയങ്ങൾ അതിന് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അജിത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആചാരം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആചാരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ വന്നൊരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയും ഓക്കെ മോനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്താ അമ്പിമാമൻ കൂടെ വന്ന് കളിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സമൂ ഇന്നത്തെ സമയത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വിറ്ററിലോ വന്നാൽ പല രീതിയിലും പറയുന്നതാണ് അമ്മ നുണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അമ്മ കുട്ടിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ അമ്മ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വന്ന് ആ കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ തെറ്റില്ല ആ ഉദ്ദേശം ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് പക്ഷേ അത് ഓരോരുത്തരും കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ സുഹൃത്ത് കൂടെ പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വേറെ ആയിരുന്നു പഠിച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ പല സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങളും കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും കുറച്ച് നല്ല മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും വേണം എന്ന് നമുക്ക് എന്താ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു അല്ല അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സയൻസ് ആയാലും മാത്സ് ആയാലും ആ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് അമ്പിളിമാവനെ പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്ന അമ്മ അവന് നാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ അമ്പിളിമാവന് അങ്ങനെ പിടിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊന്നാണ് സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ആർത്തവം പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആർത്തവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് നമ്മൾ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആർത്തവത്തിൽ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിവരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടത്തേണ്ട കാലമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിന് ഒരുപാട് അനുകൂല ഘടകങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഹ്യൂമൻ ലിറ്ററസി വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള ഒരു സമ ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളത്തിൻ്റെത് മാത്രമല്ല ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യ എ സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ അസസിങ് ദ സിവിലിറ്റി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ലിറ്ററസി റേറ്റാണ് അങ്ങനെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ള കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനായിട്ട് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ഒറീസയെ പോലെയോ മധ്യപ്രദേശ് അവിടെ
അവരിലേക്ക് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വളരെ ഒരു പ്രയത്നം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ഈ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഘോഷയാത്രകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം സെക്സ് മാരേജിന് ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു എന്താണ് ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം ഈ പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഉണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമയം പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു റോഡ് റൂൾസ് അബൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ കൂടെ വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് മാറി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അറുപത് ശതമാനം ജനതയെ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഭയം എന്താണ് ഭയം ഒന്ന് വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഭയം അല്ലേ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇവിടുത്തെ ആളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും നമ്മൾ പറയാത്ത ആളെ പോയി ഇതല്ലേ അടിസ്ഥാനപരമായ ഭയം ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ അതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷ കഴിഞ്ഞ ഒരു യു ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾ പറയുന്നു ഇതെന്നെ എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതെൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് റിങ്ങാണ് വളരെ ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ചടങ്ങിലാണ് ഞാൻ എൻഗേജ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാർട്ണറെ കാണണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചത് അവൻ്റെ ഒരു പെൺ ആൺ സുഹൃത്തിനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ ഒരു രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു സമൂഹ സമൂഹമാണ് അവിടെയുള്ളത് മനസ്സിലായോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന് ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പേടി മതത്തിനോട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്ക്യൂസായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന തലമുറയെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴിയായിട്ട് മതങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഭയത്തിന് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ സ്വാർത്ഥതയാണ് അല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ തലമുറയും എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ സ്വാർത്ഥതയുള്ളൊരു ചിന്തയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാനടക്കമുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് വളരെ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല എൻ്റെ തന്നെ സ്ത്രീകളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലും സ്ത്രീകളോടുള്ള മനോഭാവത്തിലുമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ പല സാഹചര്യങ്ങളോടും എക്സ്പോസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂപമണ്ഡൂഹമായി മാറി ഇവിടെ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നു അത് വന്നു പലതും വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മറികടന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് നഴ്സ് കൊളീഗ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറാണ് ദൈവം ഡോക്ടറാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആജ്ഞകളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു നഴ്സിനോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിനി കുറച്ചും കൂടി റെസ്ഡ്യൂവൽസ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി അവിടെ മാറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റ് തലമുറയിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കമൻ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനായി ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നു എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ആക്ച്വലായി സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്
ആ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചും അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അവർക്ക് സമത്വം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രത്തെ നെഞ്ചിൽ വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം എടുക്കാം മതവും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ തള്ളി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം മീൻസ് എന്തുകൊണ്ട് മതത്തെ ആർ ഈ മതം ആചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മതം മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അവൻ്റെ വിശ്വാസം വേറൊരാൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം മറ്റൊരാൾക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാകത്തടത്തോളം കാലം ബാലവാല് പറഞ്ഞു ബാലവാല് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പോലീസ് ഞങ്ങൾ ഇടപെടും പോലീസ് ഇടപെടേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പോലീസ് ഇടപെടേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വയലേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇടപെടേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം മതം ആചരിക്കുന്നു അവൻ്റെ നിഷ്ഠകളും ആചാരങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള ശാസ്ത്രം നാനൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം ആവശ്യപ്പെടും അപ്പം ആ ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിൽ ഉൾപ്പെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഉണ്ട കൂടെ തന്നെ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതം ഇപ്പം പല ദുരാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദുരാചാരം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ദുരാചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാണ് ഇപ്പം ശൂലങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കുത്തി കയറ്റി കയറ്റിയിട്ട് പോട്ടെ മൈനറായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ശൂലം കുത്തി കയറ്റിയാൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം അവൻ്റെ സാന്ദ്രം കടന്നു കയറ്റുവാണ് അവൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല അവൻ്റെ കൺസെൻറ്റില്ല അല്ലാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ആർത്തവത്തിൻ്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അല്ലെ ആണാണേലും പെണ്ണാണേലും അവൻ്റെ ശാരീരിക വികസനവും മാനസികമായ അറിവും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവൻ ഉപദേശിക്കണ്ട ഇവിടെ മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മെച്ചുറായതിന് ശേഷം അവന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് അവൻ മതം സ്വീകരിക്കുന്നതും ആചരിക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ മാത്രം അപ്പം ശാസ്ത്രത്തെ അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം അത് ശരിയല്ല മതം ആണ് പ്രശ്നം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഞാൻ ആ വേട് മറന്നുപോയി വരും തലമുറയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതൊരു പക്ഷെങ്കിൽ ബാഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മതം ഇവിടെ വന്ന് അവിടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മതത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നന്മ ആ മതത്തിലുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ തള്ളി പറയുന്നില്ല മതത്തിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതായാലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയാണ് ആ നന്മ കണ്ടെത്താൻ പേരൻസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് വെൽഫെയറാണ് ഓരോ പേരൻസും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവനത് കാണുന്ന അതിനുള്ള മാർഗം മതത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നു മതം എല്ലാ ആചാരങ്ങളും മതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആചരിക്കലും ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള വശമുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനുമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രം എടുത്താൽ അതിലും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട എന്ന് കരുതുന്ന അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന ആ ബുക്കിൽ ശാരി ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രം സെയിം തന്നെ പറയുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ പഴഞ്ചന ബട്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് പറയാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പം മതം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തണം അത് ശരിയല്ല ശാസ്ത്രമാണ് ശരി അത് മാത്രം ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്താണ് യുക്തി ഈ നമ്മളിതൊരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വളരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അമ്മ ആ കുട്ടിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കാനുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു
അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സതി ആചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ശൂലം തെറ്റ് നിൽക്കുന്ന അയാളെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സതി ആചാരം എന്തായിരുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഭാര്യ ചിതയിൽ ചാടുക എന്നുള്ള ആചാരമായിരുന്നു അത് ഏഹ് അത് ശരിയാണോ ആ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത സതി എന്നുള്ള ഇതാണ് സതി തെറ്റായിട്ട് ആചരിക്കപ്പെട്ട കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് നിരോധിക്കേണ്ടി വന്നത് ബട്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സതി ഒരു ആചാരമല്ലായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ആചാരമായി മാറ്റിയതാണ് കാരണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ഒരു ആത്മബന്ധം അപ്പം എത്രയോ ഇപ്പം തന്നെ എടുക്കാമല്ലോ സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചിട്ട് അതേ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പിതാവ് ഉണ്ടാവും അമ്മയുണ്ടാവും ഭാര്യ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് ആത്മബന്ധമാണ് അത് പക്ഷേ പിന്നീട് ആചാരമായിട്ട് വന്നു കാരണം പിന്നീടുള്ള സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അത് ആചാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു 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 ചോദ്യം തിരിച്ച് ഞാൻ ചേട്ടൻ അന്ന് നിയമം മൂലം അത് നിരോധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതെന്താവുമായിരുന്നു അവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിലനിൽക്കില്ല നിൽക്കില്ല നിൽക്കില്ല അതാണ് തെറ്റി സാറാ സൂപ്പർ നിൽക്കില്ല അത് നിൽക്കില്ല അതാണ് തെറ്റ് കാരണം അത് നിൽക്കില്ല അതങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചേട്ടനോട് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിയമപരമായ നിയമം അതായത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതെ നിയമം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ മതി സ്വാതന്ത്ര്യേന്ദ്രയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുറേ കുറച്ചാൾക്കാർ വിശ്വാസികൾ കൂടിയിട്ട് എന്നാൽ ഇത് ഇത് ഇഷ്യ മോശമാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ അങ്ങ് തിരുത്തി കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തിയ ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഒരു ഇളവൂർ തൂക്കം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗരുഡൻ പുറത്തിട്ടത് കുത്തിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അത് ആചാരമായിരുന്നു അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എത്ര പേര് അതിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിച്ച അതിൽ എത്ര പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എത്ര ഇടപെട്ടെന്നുള്ള നല്ല പ്രശ്നം പക്ഷേ എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ അക്കരുത്തി ഞാൻ പറയാം ഇളവൂർ തൂക്കമല്ല ശൂലം കുത്തുന്നതല്ല എന്താണെങ്കിലും ആ വ്യക്തികളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനർ അല്ല എങ്കിൽ മുതിർന്ന ഒരാളുടെ ദേഹത്ത് ശൂലം കുത്തുന്നത് കൊണ്ടോ അവൻ മുറിവേറ്റ് അതിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുഹൃത്ത് വളരെ മുറിയിലിരുന്ന് വേറൊരാൾക്കും ഉപദ്രവമില്ലാതെ സ്മോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം പുകവലിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് അല്ലേ ഈ പുകവലിയെ ഗവൺമെന്റ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കർട്ടയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുകവലിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടന്നുകറ്റമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കതിനെ വിശദീകരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുക വലിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റും മറ്റ് ജനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹസുല സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നെടുത്ത് അതിന് ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇത് എല്ലാം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു 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 സമ്പ്രദായം വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തിരിക്കുന്നത് ഇളവർ തൂക്കത്തിൽ ഇളവൂർ തൂക്കത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ കുത്തിക്കേറുന്ന ശൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊള്ളിയൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വായു ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് അവർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ ഈ മനുഷ്യന് ആ ഇളവൂർ തൂക്കത്തിൻ്റെ മുറിവിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും മനസ്സിലായോ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അവൻ മാത്രമല്ല അത് അനുഭവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഫാമിലി അത് അനുഭവിക്കുന്നു അവൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് അവൻ ഒക്കിപ്പായി ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ തെറ്റില്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖം കൊണ്ട് കിടക്കേണ്ട രോഗിയുടെ ഒരു ബെഡാണ് ഈ അതായത് ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മുറിവ് കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു സമൂഹമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യ
ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ് ഭരണഘടന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആധുനിക വികാസത്തിൽ ആ ചില മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടി തന്നെ വരും അത് തന്നെയാണ് ആചാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നത് ഏതായാലും ആരെങ്കിലും ശൂലം കുത്തിയിട്ടോ ഇളവർ തൂക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഗുരു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടല്ല കോടതി ഇടപെട്ടതും ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കാമെന്നുള്ള അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പ്രകടനം നടത്തിയ ഉടനെ നമ്മളിന് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണോ അത് നമ്മളൊരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് ഇന്ത്യ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇന്ത്യ അല്ല കേരളം അല്ല അത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് വളരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് നോക്കുന്നതും നിയമപരമായിട്ടും നോക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് തരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനം നീ പിന്നെ പ്രകടനം നടത്തിയോ നോക്കിയിട്ടല്ല അടുത്ത ഒരു ഒരു പ്രകടനം നടത്തുമ്പം അവർ സമീപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഇപ്പം ആർക്കും ആരുടെ മേലും കടന്നു കയറാനുള്ള അധികാരമില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും അവർക്ക് വിശ്വാസം അവരുടെ എല്ലാത്തിനുമുള്ള സാന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാന്ദ്രം ഇവിടെ അതിനപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് അങ്ങനല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിമർശന ഈ ഒരു യുക്തിയില്ലാത്തൊരു വിമർശനം അതായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമായിട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സർക്കാർ അതിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് കാണുകയുള്ളൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനകത്തൊരു ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു എക്സ്ക്യൂസസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല രണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചില സംഘടനകൾ പല സംഘടനകളുണ്ടാവും ആ സംഘടനയ്ക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ദ്രോഹമല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ അത് വേറൊരു സമൂഹത്തിനും ദോഷമില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് ദോഷമില്ല ഈ മലയാളി സമൂഹത്തിന് ആർക്കും ഒരു ദോഷവുമില്ല ആ കുട്ടികളെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും എങ്കിലും അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് ഏത് ബാനറിൻ്റെ കീഴിലാണെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരതിനകത്ത് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഒരു ക്ഷേത്രം അനുവദിച്ചു അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇത് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ രാജ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയും ഈ രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ശരിയല്ലെന്നും അത് ഹരി അത് തെറ്റാണെന്നും പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു യുക്തിയില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറിസം നമ്മളെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വളരെ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നതിൽ എനിക്കൊരു തർക്കമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴോ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട മതാചാരങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആചാരം ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നം സിമ്പിളാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ഓർഡറിനെയോ ഹെൽത്തിനെയോ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയോ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആചാരം അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഭരണഘടന പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആചരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടി അല്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസി ആയത് എന്നാണ് ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ അത് അവരെ പഠിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം സ്കൂള് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ കയറിക്കോളൂ അവർ ഇപ്പം ആ അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ച പോലെ വേവലാതിയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന ഈ കൾച്ചറിനെ മനസ്സിന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കാം ആയിരിക്കാം വാട്ട് എവർ മേ ബി നമ്മളും അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞോന്ന് അല്ലാതെ മോശമാണെന്ന് ഒരു മാതാപിതാവും ചിന്തിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില വഴികളുണ്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ അവരുടെ ഫാമിലി ആകുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അവകാശമാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ദ്രോഹമാകുമ
അത് നിങ്ങളുടെ ആചാരമല്ല എൻ്റെ ദൈവമല്ലാത്ത ഏതൊരു ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നാസ്തികനാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസി അതായത് ഇവിടെ വേണുഗോപാൽ ഇവിടെ വേണുഗോപാൽ ബാലഗോപാൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീ സമത്വവും അനുവദിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് കഥകൾ പറഞ്ഞ് വളരെ നിരുപദ്രവപരമായ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസം ഇന്ന് ആ രാജ്യത്തെ എവിടെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബാലകോലവിടെ ആദരിച്ചു അതിനേക്കാൾ നന്നായി ഇനി ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കഥകളും ആചാരങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്ന മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മതവിഭാഗങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഈ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇവിടെ സ്ത്രീ സമത്വം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ത്രീ സമത്വമായെന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ പുരോഗമിക്കും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരോഗമനം വരും തോറും പലതരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളും കണ്ടെത്തേക്കാം ഈ പെർ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റവും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ത്രീ സമത്വം നിൽക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രകടനങ്ങളിൽ സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീ സമത്വം നിഷേധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഈ മൂല്യം ഇവിടെ സ്ത്രീ സമത്വം വളരെ കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം കിട്ടിയും സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യവേതനം കിട്ടിയിട്ടും വളരെ കാലങ്ങളായിട്ടില്ല ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ എഴുപതുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയം പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടായിരിക്കാം വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് സമത്വം കിട്ടുവാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വിധവാ വിവാഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വർത്തമാനം പറയാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് അങ്ങനെ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആ ബോധം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം കൂടിയാണ് ബാലഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മനസ്സിലായോ ാണ് അത് തെറ്റാണ് അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലോട്ട് എൻറോച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ തെറ്റാണ് കാരണം ഇത് എനിക്ക് പറയാമല്ലോ വേറൊന്നുമല്ല അപ്പം ഞാൻ വന്ന സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം സ്ത്രീകൾക്ക് പണ്ട് മുതലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചും വന്ന ആൾക്കാരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശബരിമല വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ആരുടെയും പ്രലോഭനമില്ലാതെ അവർക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയം അവർക്കറിയാം അത് എന്താണ് ശാസ്ത്രമെന്ന് അവർക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ ചിരിക്കും ഇതാരും പ്രലോഭിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി അല്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് അവകാശം വേണ്ട പിന്നെ ആരുടെ താല്പര്യമാണത് ആർക്ക് വേണ്ടി അവകാശങ്ങൾക്ക് വാദിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവകാശം വേണ്ട അവർക്കറിയാം വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസികളെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ആചാരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസികളെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് കാവൽ പടയാളികളായി മുന്നിലുണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ചേട്ടാ ഇത് സാക്ഷരതേന്റെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ അമ്മയെ അറി വിറകുപുരിയിലേക്ക് തള്ളി എന്നെ പേടിപ്പിച്ച ആ പേടിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് അതും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതത്തിൽ നിന്നാണ് നന്മ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അഗ്രി അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് വെച്ച് ഈ ജനറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാ ഈ ഹോമോസോപ്പിയൻസിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുണ്ട് അത് ഒരു കാക്ക ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതും അതും ജനറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻ്റ് ബിൽ ഗേറ്റ്സും വാറൻ ബഫറ്റും മതക്കാരല്ല അവർ കൊടുക്കുന്ന പൈസയുടെ പത്തിലൊന്നോ നൂറിലൊന്നോ ആയിരത്തിലൊന്നോ ഒരു മതമേലക്ഷനും പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ചാരിറ്റിക്ക് അത് രണ്ടും ഡോക്ടർ വിശ്വാസം പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞാനീ പോയിൻ്റ് ഒന്ന്
ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല കേരളം ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇച്ചിരി കൂടി ലിറ്ററസിയും പെൺകുട്ടികളെ പഠിക്കാനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് ഞാനും പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹം അവിടെ വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ തീർന്നു ഈ വിഷയം ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ സതി അനുഷ്ഠിച്ച് മരിച്ച എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ടാവും കേരളം ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരികയാണ് മതമൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നമ്മളെ ശരീരമാണോ ജീവിതമാണോ അതോ ജീവനാണോ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവനാണെങ്കിൽ ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏ അപ്പോൾ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഏ അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം പക്ഷെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ ഒന്നും എവിഡൻസോ ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് ശരിയാണോ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് അപ്പം റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ജീവനെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിലീജിയന് മാറ്റമില്ല മാറ്റമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മാറുന്ന സയൻസ് ശരീരത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്കിപ്പം മനസ്സിലായിട്ട് ഇതുവരെ മനസ്സിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സയൻസ് വെച്ചിട്ട് ശരീരത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ജീവനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി എന്താണ് ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവന് മാറ്റമുണ്ടോ മാറുന്നില്ല മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും ശരി ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ശരിക്കൊരു ഇത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് അതിന് മാറ്റമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല ബുക്കുകളും മാറാത്തത് പക്ഷേ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേന് സാമൂഹിക സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ബാധകമായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വരാം പല കാര്യങ്ങളും വരാം പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അത് മാറാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെയും ജീവൻ മാറുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്ര വ്യക്തികളുടെ ജീവൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ആരുടെയും മാറ്റമില്ല അതിന് ആരുടെ മാറ്റമില്ല മാറ്റം ജീവിതം ജീവിതമല്ല പറഞ്ഞു ജീവൻ ജീവൻ ജീവന് മാറ്റമില്ല അല്ല അല്ല ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ ആ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ശരീരമാണോ അതോ ജീവനാണോ അതല്ലേ ചോദ്യം അതിലാണ് അതാണോ ചോദ്യം ശരീരമാണോ അപ്പൊ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതമാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്ത ആ സത്ത സയന്റിഫിക്കലി എന്താണ് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണോ അതോ മാറ്റമില്ലാത്ത സാധനമാണോ മാറ്റമില്ലാത്തതാണെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് മതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലായത് കാരണം ഞാൻ ജീവനെ വേറൊരു തലത്തിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന് മാറ്റമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ടാണ് പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും മാറാതെ ഇരിക്കുന്നത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളത് മാറാതെ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞവൻ പറഞ്ഞു മതങ്ങൾ മാറുന്നില്ല ശാസ്ത്രം മാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും ആ മാറാത്തതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മാറുന്നില്ല അതേപോലെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് കുട്ടികളിലും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം ബന്ധം കോപം രോഷം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ് ആ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ദേഷ്യമുണ്ട് അവൻ അമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ
ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിനെ പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതൊരു ചോദ്യമാണോ അതോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണോ അതായത് ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ രാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ജീവനും നിലനിൽപ്പില്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മത ആത്മകഥയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ബോധമാണോ തലച്ചോറാണോ പ്രധാനമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തലച്ചോറില്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധവുമില്ല ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് ബോധം പറഞ്ഞല്ല ജീവൻ മാറുന്നുണ്ട് സ്നേഹം മാറുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സ് റേറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഡൈവേഴ്സ് റേറ്റ് കൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ സ്നേഹം മാറുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരാളോട് തോന്നിയ സ്നേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാളോട് തോന്നണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ആശയ വിനിമയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വികാരങ്ങളുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു വികാരം തന്നെയാണ് സ്നേഹം അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച ആളെ ആയിരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ആളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്നേഹം മാറുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നുണ്ട് എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഏക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറ്റം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻ എല്ലാ ഫങ്ഷനും നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫങ്ഷനലായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഫങ്ഷനെ തന്നെയാണ് ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നതും ജീവൻ തന്നെയാണ് ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം തലച്ചോറാണോ ബോധമാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തലച്ചോറില്ലാതെ ബോധമില്ല ശരീരമില്ലാതെ ജീവനില്ല ജീവൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ശരീരം വേണം സമയം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ആശയങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ മാത്ര